लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ वो चीजें डिस्कस की थी जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं वो चीजें थी कि लैंग्रेंशियन क्या होता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए और उसके बाद हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या है लैंग्रेंशियन एज यू नो दिस इज द डिफरेंस ऑफ कनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज द फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड टाइम एंड आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द फील्ड टाइप ऑफ फील्ड देयर वर टू टाइप ऑफ फील्ड स्केलर एंड वेक्टर फील्ड और इन सब को यूज करके लिस्ट एक्शन प्रिंसिपल और हेमिल्टन प्रिंसिपल दोनों एक ही बात है इनको यूज करके हमने लैंग्रेंजियल इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया था और ये सारे जो फॉर्मूलेशन थे वो एक क्लासिकल सिस्टम के लिए थे आज हम क्लासिकल लैंग्रेंजियन फील्ड थ्योरी की स्टडी करेंगे और इसकी स्टडी करने से पहले हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अनुसार फील्ड क्या है सबसे पहले यह डिफाइन करेंगे एक्चुअली जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था वो सब क्लासिकल सिस्टम के लिए था और आप जानते हैं अच्छी तरह से कि क्लासिकल थियोरी डिस्क्रीट सिस्टम पर अलाउ होती है या लागू होती है क्लासिकल थियोरी में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिस्क्रीट या फाइनाइट होते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल के डिस्क्रीट या फाइनाइट होने की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम भी फाइनाइट होती है बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फील्ड थियरी देन कीप इन माइंड फील्ड इज ए कंटिन्यूस सिस्टम मीन्स डिस्क्रीटनेस नहीं है फील्ड में फील्ड हर एक पॉइंट पर डिफाइन किया जाता है और यू कैन से दैट देयर आर ए ग्रेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फील्ड और आइडियली वी कैन से यू आर हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए फील्ड एंड इफ देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स then you will have infinite degree of freedoms in spite of finite as we study in the classical mechanics so for classical field theory one have to keep in mind that there are infinite number of particles it is a continuous system and there are also infinite degree of freedom so now let's start classical lagrangian field theory so for the quantization of equation of classical system as we discussed already lagrangian is the function of generalized coordinate its derivative with time and time on applying stationary state condition on action principle or hamilton principle uh you get these equations this is your lagrange lagrangian equation of motion d over dt del l over del qj dot minus del l over del qj this is equal to 0 this is your canonical momentum 
पी जे इक्वल टू डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट एंड द हेमल्टोनियन हेमल्टोनियन फंक्शन इज डिफाइंड एच एच इज द फंक्शन ऑफ क्यू जे पी जे एंड टी दिस इज अवल एंड टू समीशन ऑफ पी जे क्यू जे डॉट माइनस लेंग एन जी एन एल विच इज द फंक्शन ऑफ क्यू जे क्यू जे डॉट एंड टी सो All these equation one, two, three, and four. These are for the classical system where the number of particles are finite. And if the number of particles becomes large, or you can say infinite, then field theory is applied. If the number of particles are infinite then there will be infinite degree of freedom also and here keep in mind the field amplitude which you will denote by psi in this chapter will be treated as the coordinate of field similar to the generalized coordinate qz so here we are considering a system of n particles of identical nature same mass connected with an identical spring of force constant g aligned along the z direction uh this is your system of particles n particles this is a straight spring with force constant g and the separation between two neighbors particle is a small a and say that the displacement of any lf particle is eta l and l plus a particle is eta l plus a then the kinetic energy of the lf particle will be equal to pl square by 2m and the kinetic energy of this whole system will be equal to t is equal to summation on l pl square by 2m and the relative displacement is eta l minus eta l plus a then the potential energy of this system will be equal to 1 by 2 summation g g is the four co force constant here into eta l minus eta l plus a whole square and uh, the lagrangian for this system will be l equal to t minus v or you can write 1 over 2 summation over l m eta l dot derivative Square minus g, eta l minus eta l plus a whole square, and you can write this if you are taking a common, then you can write this one by two m by a eta l dot square minus g a by two eta l minus eta l plus a over a whole square, and this can be written as l equal to summation l. a and this type of curly l this curly l is known as the lagrangian density and this is defined as the lagrangian per unit length ab hum baat karte hain ki ye jo sab kuch tha this was for the system which is having limited number of parties and if you are going toward the unlimited number of particles or toward the finite number of infinite number of particles then you have to apply the continuous ya continuum limit what are the continuum limit we will discuss here uh as i discussed already eta l is defined as the discrete value of the distance whereas the field is defined at every point for a continuous system degree of freedom becomes infinite 
in such a way that the separation between the atoms become infinitesimal that means if you are going toward the field then the separation between the atoms will tends to be zero or it will become very much less and the term m by a which is mass per unit length is replaced or reduced to mu that is the mass per unit length and the force constant and the force exerted on the system leads to an extension l per unit length then become f equal to y l as you know force equal to y is the young modulus and this is the l so you can use this f equal to g f equal to g into x to so eta l minus eta l plus a and you can write g a eta l minus eta l plus a over a and you can write it g a l this is nothing but it is the extension per unit length and which is denoted by the letter small l so you can write y l equal to g a l and y equal to x modulus equal to g a y equal to g a of the discrete system must compare to the young modulus of the coordinate system like rod and for the continuous system the index l is replaced by the continuous position coordinate x the eta l variable is replaced by eta x so if you are going toward the continuous system then first of all you replace eta l by eta x eta l plus a by eta x minus a and a by dx so you can write it eta the term you can write the term eta l minus eta l plus a over a equal to eta x minus eta x plus a over a equal to d eta over dx this all clearly i given you in the pdf notes so for the continuous system the summation will be replaced by the integral sin or you can say integral over x hence l can be written as summation l a curly l और जो a है वो रिप्लेस हो जाएगा dx से समेशन विल बी रिप्लेस बाय द इंटीग्रल साइन एंड यू कैन राइट दिस l इक्वल टू 1 बाय 2 ईटा डॉट स्क्वायर म्यू माइनस y d ईटा ओवर dx होल स्क्वायर सो डेफिनेटली वी कैन राइट दिस l इक्वल टू integration of dx and the l is the function of eta dot means derivative of eta with time and also the function of derivative of eta with position x so for one dimensional system your lagrangian is nothing but this is represented by the 6b and if you are talking about the 3d system then this lagrangian become the function of each derivative of eta with each coordinate say eta x over eta delta eta over delta x delta eta over delta y delta eta over delta z and this del eta over del t and also x y z t if you are using three dimensional system so this is the l for the three dimensional system so in brief what we did here from going going from discrete system to, to the continuous system we have continuous limit what changes we have made degree of freedom becomes infinite separation between the atoms 
become infinite SML is small a turns to bar 0 and this is replaced by dx m by a this is replaced by mu mass per unit x and f y the young modulus and that and uh, as I discussed already y young modulus equal to g a or the term del eta the term eta l minus eta l plus a over a is replaced by del eta over del x and finally the summation is replaced by the integral sign so this is the case this is yeah you can say these are the replacement for the continuous system thank you